அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஆதரவாவா யா வக்கீல் பிசினஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்சல்டன்ட்டுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ இது முழுமையாக பாருங்க இதுவரைக்கும் எம்எஸ்எம்இ உத்தியோக ஆதார் எடுத்திருக்கவங்க திரும்பவும் ஜூலை ஒன்னுலேருந்து அனைவரும் திருப்பியும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்ன்ட்டு கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான காரணம் என்ன என்னென்ன அப்டேஷன் வந்திருக்கு இனிமேல் நம்ம எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்யணும் அப்படின்னா எது எதில் வந்துட்டு கவனமாக இருக்கணும் எந்தெந்த விஷயங்களை கவனமாக நோட் பண்ணணும் இதில் வேற என்ன மாற்றம் இருக்கு டேர்ன் ஓவர் பேஸ்டாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ்டாக என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்திருக்குன்றத ஒரு முழுமையா இந்த வீடியோல பார்ப்போம் இந்த வீடியோல இப்ப அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான தலைப்புகளை மட்டும் தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இந்த அறிவிப்பு எப்ப வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த நோட்டிபிகேஷன் எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து இந்த நோட்டிபிகேஷன் இருபத்தி ஆறு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஆறு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம மேனுபேக்சரிங் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி உத்தியோக ஆதார் சர்டிபிகேட் வந்து நம்ம எடுத்திருப்போம் இப்ப வரைக்கும் கரண்ட் வரைக்கும் சரிங்களா இந்த உத்தியோக ஆதார் சர்டிபிகேட் எடுத்து வச்சிருப்போம் இல்லையா இது எல்லாமே அகைன் திரும்பவும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இது வரைக்கும் உத்தியோக ஆதார் சர்டிபிகேட்னு சொல்லி இருந்தாங்க இப்ப இருந்து அது உத்தியம் ஆதார் சர்டிபிகேட் உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட்டா சொல்றாங்க உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட்டா சொல்லப்படுறது வர்ற ஜூலை ஒன்னுல இருந்து இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்காக ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருமே இத இது வரைக்கும் பண்ண எம்எஸ்எம்இ உத்தியோக ஆதார திரும்பவும் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் தனியா சர்டிபிகேட் வாங்கணும் இதுல வந்துட்டு முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் எம்எஸ்எம்இல மோர் தென் அப் டு ஃபைவ் வரைக்கும் கம்பெனிகளை நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அஞ்சு வகையான சர்டிஃபிகேட் எம்எஸ்எம்இ கீழே எடுக்கலாம்ன்ற சூழ்நிலை இருந்துச்சு இனிமேல் வர்ற ஜூலையிலிருந்து நீங்கள் எத்தனை பிஸ்னஸ் வச்சுருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரே கேட்டகரியில் ஒரே என்டர்பிரைசஸாக அது கீழே வர்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க நல்லா கவனிங்க உத்தியோக் ஆதார்ல இது வரைக்கும் அஞ்சு வகையான பிசினஸ் கேட்டகரி அஞ்சு வகையான எம்எஸ்எம்இ எடுக்கலாம்ன்ற கான்செப்ட் இருந்துச்சு சரியா இப்போ வரக்கூடிய ஜூலை ஒண்ணுல இருந்து மேக்சிமம் நீங்க வந்துட்டு எவ்வளவு பிசினஸ் பண்ணாலும் சரி ஒரே ஒரு இந்த உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் கீழே தான் எல்லா பிசினஸையும் கொண்டு வரணும் ஸோ இந்த இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுங்களே அதுக்கு அடுத்த ஓட்டம் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வழக்கம் போல் ஆதார் கார்டு இருந்தால் தான் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பண்ண முடியும் வேறு அடிஷ்னல் டாக்குமெண்ட் எதுவும் தேவையில்லை ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு கம்பல்சரி இதுக்கு முன்னால் பேன் கார்டு ஆப்ஷனலாக இருந்தது வரக்கூடிய காலத்திலிருந்து பேன் கார்டு கம்பல்சரியாக மாறிடும் அது கொஞ்சம் டைம் லிமிட் வச்சுருக்காங்க அதுக்குள்ளே பேன் கார்டு இல்லாதவங்க பேன் கார்டு எடுத்து அப்டேட் பண்ணணும் ஜூலை ஒன்னில இருந்து நம்ம புதுசா வந்துட்டு இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்திருக்காங்களோ அந்த இஎம் பார்ட் டூ அப்படி உத்தியோக ஆதார் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா யூஎம் யூஎம் சர்டிபிகேட் யூஏஎம் அது எல்லாத்தையுமே இனிமேல் உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட்டா நம்ம மாத்தணும் எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இதுல இந்த டேன ஒரு கான்செப்டையும் மாத்திருக்காங்க இது வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு இருந்தா ஸ்மால் ஸ்கேல் மீடியம் மைக்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ எந்த அளவுக்கு அதை சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ கேட்டகரியில நீங்க பதிவு பண்ணனா உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நீங்க மிஷினரி பேர்லயோ அல்லது நீங்க வாங்கக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லயோ நீங்க பண்ணக்கூடிய இந்த ரிஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப் டு ஒன் குரோட் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னா டேர்ன் ஓவர் ஓவரால் டேர்ன் ஓவர் வந்துட்டு நீங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு பிசினஸ் வச்சிருக்கலாம் அஞ்சாறு பிசினஸ் வச்சிருக்கலாம் இது எல்லா பிசினஸும் சேர்த்து உங்களுடைய மேக்சிமம் டேர்ன் ஓவர் அஞ்சு கோடிக்கு உள்ள இருந்து உள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மைக்ரோல நீங்க பதிவு பண்ணலாம் மைக்ரோ கேட்டகரியில மைக்ரோ கேட்டகரி கீழே வருவீங்க ஸ்மாலா இருந்துச்சுன்னா பத்து கோடி ரூபா வரைக்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லயும் மிஷினரிலயும் எக்யூப்மெண்ட் ரிலேட்டடா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுல பத்து கோடி ரூபாயும் மேக்சிமம் டேர்ன் ஓவர் உங்களுடைய ஓவரால் பிசினஸ் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி ஐம்பது கோடி வரைக்கும் இருக்கிறது ஸ்மால் ஸ்கேலில் வந்துட்டு ஸ்மால் வந்துட்டு பதிவு செய்யப்படும் மீடியம் கேட்டகரி வந்துட்டு ஐம்பது கோடி ரூபாயிலிருந்து
இந்த டேன் ஓவர் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த இதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் போட்டோம் இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு எம்எஸ்எம்இ உத்தியோக ஆதார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இந்த கேட்டகரி தானே போடுவோம் ஆனால் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்ற வார்த்தையை கேட்குறாங்க இந்த டேர்ன் ஓவர் எதை பேஸ் பண்ணி முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் வருதுன்னு பாருங்க இது வரைக்கும் சாதாரணமாக எல்லாருமே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருப்போம் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டேர்ன் ஓவரை நீங்கள் அப்டேட் இதில் கொடுக்கணும் அது எதுலேருந்து எடுக்கப்படும் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி அண்டு ஐடிஆர் இன்கம் டேக்ஸில் ஃபைல் பண்ணக்கூடிய ஐடிஆர் சர்டிஃபிகேட்லேருந்து பேலன்ஸ் ஷீட்லேருந்து இந்த டேர்ன் ஓவர் அண்ட் மிஷினரி டீட்டெயில்ஸை இதில் லிங்க் பண்ணப்படும் அப்போது நீங்கள் ஏனோ தானோன்ட்டு இந்த விஷயங்களை கொடுக்க முடியாது இதுக்கு முன்னால் நடந்ததெல்லாம் ஒரு வேறு நிகழ்வு இனிமேல் நீங்கள் ஒரு எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் ஒரு வேலை இதில் எதையாவது தவறுதலாக அல்லது மாற்றமாக ஐடிஆர் ஜிஎஸ்டிக்கு மாற்றமாக நீங்கள் பதிவு பண்ணாலோ உங்களுக்கு பெனால் பெனால்ட்டி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது பெனால்ட்டி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இதில் இருக்குது நல்லா கவனமாக நான் வச்சுக்கோங்க டேர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணுறது எதில் பேஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஜிஎஸ்டி அண்டு ஐடிஆர் இதை ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க இதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுற விஷயங்களில் நம்ம எல்லாருமே யதார்த்தமாக இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி எடுத்திருந்தாலும் சரி எடுக்கலைனாலும் சரி அவங்க வந்துட்டு சில காரணங்களுக்காக பேங்க் பர்பஸ்க்காக லோன் பர்பஸ்க்காக சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் எதை வேணாலும் போட்டு ஐடிஆர் ரெடி பண்ணுவாங்க ஆனால் எப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி வந்ததுலேருந்து நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய ஜிஎஸ்டியில் என்ன சேல்ஸ் காட்டுறீங்களோ என்ன பர்ச்சேஸ் காட்டுறீங்களோ என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காட்டுறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஈக்குவலாக ஐடியில் காட்டணும் ஜிஎஸ்டியில் வராமல் நேரடியாக ஐடியில் நிறையா பல்காக நீங்கள் காட்டினீங்கன்னா ரெண்டுக்கும் டேலி ஆகாது பின்னால் குறி வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருங்க இனிமேல் இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறப்போ எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்ணி நம்ம வியாபாரம் செய்யணுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தவ யதார்த்தமாக செஞ்சுட்டு போக முடியாது முழுமையாக கவனித்து நிதானமாக பண்ணணும் இப்போது இந்த டேர்ன் ஓவர் பேஸ்டாக இந்த லிங்க்குகள் பண்ணுவாங்க டேர்ன் ஓவர் முக்கியம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முக்கியம் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்டி அண்டு ஐ இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டீட்டெயில் போடுங்க ரொம்ப கவனமாக இருங்க அதுக்கடுத்து இது வழக்கம் போல் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸை பொறுத்தளவு பெரிய மாற்றம் இருக்காது அதே ப்ராசஸ் தான் இருக்கும் அதே ஆதார் கார்டு ஆதார் கார்டு லிங்க்கில் ஓடிபி வரும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுப்பீங்க இனிமேல் அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட பேர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் எனது உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தனியாக சர்டிஃபிகேட் வரும் எல்லாருமே திருப்பி இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இதில் இன்னொரு மெயின் விஷயம்னா இதுக்கு முன்னால் அஞ்சு அஞ்சு வகையான எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு ஆள் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் இனிமேல் அது இருக்காது இது எல்லாமே ஒரே ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் நம்ம பதிவு செய்ய பதிவு செய்ய முடியும் அதனால நீங்கள் பிஸ்னஸ் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி ஓவராலாக டேர்ன் ஓவரை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க உங்களோட பேன் நம்பர் நீங்கள் எத்தனை அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தாலும் சரி எத்தனை பிஸ்னஸ் வச்சுருந்தாலும் சரி ஓவராலாக உங்களுடைய வியாபாரத்தில் எவ்வளோ ரொட்டேஷன் ஆகுதோ அந்த ஒட்டுமொத்த ரொட்டேஷனோட கால்குலேஷன் இனிமேல் எல்லா இதுலேயுமே பார்ப்பாங்க எம்எஸ்எம்இலையும் பார்ப்பாங்க ஜிஎஸ்டிலையும் பார்ப்பாங்க அண்ட் ஐடிஆர்லையும் பார்ப்பாங்க இது மூணையுமே கொஞ்சம் கவனமாக கையாண்டுக்கங்க சரிங்களா பேன் கார்டு கம்பல்சரி பேன் கார்டு வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்பல்சரியாக ஆக்கியிருக்காங்க இனிமேல் பேன் கார்டு இல்லாமல் நீங்கள் எம்எஸ்எம்இயும் பண்ண முடியாது கம்பல்சரி எல்லாருமே பேன் கார்டு எடுக்கணும் எடுத்து அதில் அப்டேட் பண்ணணும் இது வரைக்கும் பேன் கார்டு எடுக்காதவங்க எடுத்துக்கலாம் ஒரு சில டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் அதை அப்டேட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் வழக்கம் போல் யாரெல்லாம் ப்ரொப்பரேட்டராக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்களோ அவங்களுடைய ஆதார் கார்டு இன்கேஸ் நீங்கள் பார்ட்னரில் இருந்தீங்கன்னா யார் அது சைனிங் அத்தாரிட்டியான பார்ட்னரோ அவருடைய ஆதார் கார்டை வச்சு நீங்கள் ஃபைல் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ரைவேட் லிமிட்டடாக இருந்தீங்கன்னா யார் அத்தாரிட்டியோ அவங்களுடைய ஆதார் கார்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த உத்தியம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை எடுக்கலாம் சரிங்களா இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான் ஹைலைட் இதில் உள்ள விஷயங்கள்ல இது வரைக்கும் நம்ம எ
இன் கேஸ் நீங்க அப்டேட் பண்ணலனா என்ன ஆகும் அப்படினா சஸ்பென்ஷன்ங்கற ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து சஸ்பென்ஷன் வந்துரும் சோ ஒரு பெரிய மாற்றம் இது இப்போ இது வரைக்கும் நமக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படல ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஒன் டைம் எடுப்பாங்க அது அப்படியே விட்டுருவாங்க அது லைஃப் லாங் அது வரைக்கும் இருக்கும் ஆனா இனிமேல் என்ன ஆகும் அப்படினா एवरी இயர் இந்த எம்எஸ்எம்இ ல ஒரு அப்டேஷன் பண்றதுக்கான இது ஆப்ஷன் வச்சிருக்காங்க அப்டேஷன் கம்பல்சரி பண்ணனும் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ்ல அந்த எம்எஸ்எம்இ ஸ்டேட்டஸ்ல உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் ஸ்டேட்டஸ்ல வந்து லைவ்னு வரும் இல்ல அப்படினா சஸ்பென்ஸ் அப்படினு வரும் சரியா நீங்க எத்தனை பிசினஸ் வச்சாலும் சரி எல்லாத்தையும் ஒரே கேட்டகரியா ஒரு என்டர்பிரைசஸா மல்டிபிள் பிசினஸ ஒரே கேட்டகரியில பதிவு பண்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க இனிமேல் ஜிஎஸ்டி எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு முன்னால நீங்க என்னெல்லாம் பிசினஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு கேட்டகரிக்கு கொண்டு வாங்க ஜிஎஸ்டி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்றீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டியில என்ன டேன் ஓவர் காட்டுறீங்களோ அதுவே எம்எஸ்எம்இல காட்டுங்க நீங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் மறக்காம கரெக்டா இருக்கிற டீடைல்ஸ டேன் ஓவரை அப்டேட் பண்ணுங்க இதுதான் மிகப்பெரிய மாற்றம் இந்த எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல திரும்பவும் சொல்றேன் இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் எம்எஸ்எம்இ எடுத்திருக்கீங்களோ அவங்க அனைவருமே திரும்பவும் இந்த உத்தியம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட்ல பதிவு செய்யணும் பதிவு செய்யறப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை மேற்கொண்டு காட்டின விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தி நீங்க கொஞ்சம் முறையா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் பெனால்டி தவறா பதிவு பண்ணுற பட்சத்தில் பெனால்டி வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இதை ஃபீல் பண்ணுங்க இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு சிறு வியாபாரிலேருந்து பெரிய வியாபாரம் பண்ணுறவங்க இனிமேல் உங்களுடைய டேர்ன் ஓவர்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவுக்குள்ள நீங்கள் எந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் எத்தனை வகையான பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் உங்களுடைய ஒரு பேன் கார்டு ஓவரால் டேர்ன் ஓவர் எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் எல்லா அக்கௌண்ட்லையும் இருக்கிற டேர்ன் ஓவர் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணப்படும் எல்லாமே ஒரே லிங்க்ல வருது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக டீல் பண்ணுங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக அதோட பதிவு பதிவு பண்ணுங்கள் இதை நான் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு சின்ன அப்டேஷன் இப்போ வந்த அப்டேஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் மேலும் இதை பற்றியான அடுத்தடுத்த தகவல்கள் வரக்கூடிய பட்சத்தில் நம்ம உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் இது மாதிரியான புது புது அப்டேஷன்களை உங்களுக்கு கூற இருக்கிறோம் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள்